பேப்பர்ஸ் பொழுதுபோக்கு தொலைக்காட்சி சுட சுட உங்கள் மனதை தொட வணக்கம் இது பெப்பர் டிவி நலம் காக்க நிகழ்ச்சி நிகழ்ச்சிக்கு உங்கள் அனைவரையும் அன்போடு வரவேற்கின்றோம் ஒரு மனிதனுடைய அடிப்படை வாழ்க்கைக்கு அவசியமானது உணவு உடை உரையில் என்றாலும் ஆரோக்கியம் மிகவும் முக்கியம் தான் இந்த மூன்று தேவைகளையும் பூர்த்தி செய்யறதுக்கு உடல் ஆரோக்கியம் இருந்தால்தான் நிச்சயமாக ஒரு மனிதன் நிம்மதியாக வாழ முடியும்னு சொல்ல முடியும் இப்படிப்பட்ட நிம்மதியான வாழ்க்கைக்கு மருத்துவர்கள் எந்த அளவுக்கு நமக்கு உதவி செய்யறாங்க என்னென்ன அதாவது மருத்துவ முறைகள்லயே என்னென்ன நோய்கள் இருக்குன்னு இப்ப நிறைய ஆராய்ச்சி பண்ணி கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அதுல ஹோமியோபதியில நிறைய முறைகளை கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அதுலயும் பாசிட்டிவ் ஹோமியோபதி நிறைய சேவை செஞ்சிட்டு இருக்காங்க அந்த வேலை டாக்டர் நித்யா அவர்கள் இன்னைக்கு வந்திருக்காங்க எடுத்துக்கொண்டிருக்கும் தலைப்பு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா டயபெட்டிக்கால வரக்கூடிய பக்க விளைவுகள் மற்றும் இதனால வரக்கூடிய குழந்தையின்மை பிரச்சனைகள் தொடர்பாக இன்னைக்கு பேச வந்திருக்காங்க அவர்களை அரங்கத்திற்கு வரவேற்கலாம் வணக்கம் டாக்டர் எப்படி இருக்கீங்க ஓகே டாக்டர் டயபெட்டிக் பத்தி நம்ம நிறைய பார்த்திருக்கோம் குழந்தைமே தொடர்பாகவும் நிறைய நம்ம பேசியிருக்கோம் பட் டயபெட்டிஸ்னால வரக்கூடிய காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் என்ன இப்போ ஜென்ரலா நமக்கு டயபெட்டிஸ்னா என்ன அப்படின்னு தெரியும் நீரிழிவு நோய் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதுல ரெண்டு வெரைட்டிஸ் இருக்கு அப்படின்னு தெரியும் டைப் ஒன் அண்ட் டைப் டூ டைப் ஒன்ங்கிறது குழந்தைங்களுக்கு வரக்கூடிய ரொம்ப அதிகமா வரக்கூடியது அதாவது இன்சுலின் டிபெண்ட் டைப் டூங்கிறது நான் இன்சுலின் டிபெண்ட் எல்டர் பீப்புள்ஸ்க்கு வரக்கூடிய காமன் டயபெட்டிஸ் மல்டிஸ் டைப் டூ டயபெட்டிஸ் சொல்லுவோம் இப்போ இது ரொம்ப நாளா நம்ம ஃபாலோ ஆகிட்டே இருக்கு காமனா சொசை சொசைட்டியில நிறைய பேருக்கு இப்போ டயபெட்டிஸ் அப்படிங்கிறது வந்துருச்சு முன்னாடி எல்லாம் சர்க்கரை நோய் இருக்கு அப்படின்னா ஐயோ அவங்கள தனியா பார்ப்பாங்க ஆனா இப்ப அந்த மாதிரி இல்ல அரௌண்ட் பிப்டி டு செவன்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் பாப்புலேஷனுக்கு சர்க்கரை நோங்கிறது ஒரு ஒரு காமனான ஒரு விஷயம் ஆயிடுச்சு அதோட லைஃப் கேரி பண்ணிட்டு போற மாதிரி நம்ம அந்த மாதிரி ஒரு லைஃப் ஸ்டைல் நமக்கு வந்துருச்சு இப்போ இத வந்து நம்ம ப்ராப்பரா ட்ரீட் பண்ணணும் அப்படின்னா என்ன மாதிரியான எஃபெக்ட்ஸ் கிடைக்கும் ப்ராப்பரா ட்ரீட் பண்ணல அப்படின்னா என்ன கிடைக்கும் ப்ராப்பரா ட்ரீட் பண்றோம் அப்படிங்கிற பட்சத்துல நமக்கு வித்வுட் மெடிகேஷன்ஸ் நம்மளோட லைஃப வித் லைஃப் ஸ்டைல் மாடிபிகேஷன் அண்ட் கொஞ்சம் எக்ஸசைஸ் பிளஸ் டயட் வச்சு டயபெட்டிக்ஸ் மல்டஸ் உங்களுக்கு மெடிசன் இல்லாம நம்மளோட லைஃப எண்ட் ஆஃப் த லைஃப் வரைக்கும் நம்ம கொண்டு போக முடியும் ஆனா வித் மெடிசன்ஸ் கொஞ்ச நாள் நம்ம மெடிசன்ஸ் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஆனா அதுவே ட்ரீட் பண்ணல ட்ரீட்மெண்ட் ப்ராப்பரா எடுத்துக்கல டயட் ப்ராப்பரா எடுத்துக்கல இல்ல எக்ஸசைசஸ் ப்ராப்பரா பண்ணல அப்படிங்கிற பட்சத்துல அதோட காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் என்ன அப்படிங்கறத நம்ம பார்க்க போறோம் மெயினா இப்ப இருக்கிற காலகட்டத்துல அதோட காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் வந்து மெயினா என்னன்னா இன்ஃபர்டிலிட்டி அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் இன்ஃபர்டிலிட்டி மேல் அண்ட் பிமேல் போத் செக்ஷுவல்ஸ்க்கும் ஈக்குவலாவே இருக்கு டயபெட்டிஸ் மல்டிஸ்னால ஓகே இதன் பக்க விளையில் தொடர்ந்து நம்ம பேசலாம் ஒரு நேரே தொடர்ந்து டாக்டர் வணக்கம் வணக்கம் மேம் வணக்கம் அம்மா பேர் சொல்லுங்க பாண்டிச்சேரியில இருந்து ராணி பேசுறேன் ஓகே உங்களுடைய கேள்விகள் டாக்டர் கிட்ட கேளுங்க அம்மா மேரேஜ் ஆயி 2 இயர்ஸ் ஆச்சு மேடம் ஓகே நீர் கட்டி பிரச்சனை இருந்துச்சு ஓகே லேசர் கோ பர்சி கே பண்ணி இதோட 40 நாள் ஆச்சு மேடம் சரிங்கமா பீடிங் வந்து லைட்டா பட்டுச்சு ஓகே முன்னாடி அப்பவும் உங்களுக்கு வந்து திருமணம் ஆகி இவ்வளவு வருடங்கள் ஆயும் குழந்தை இல்ல இதுக்காக நீங்க இவ்வளவு தூரம் ஸ்டெப் எடுத்திருக்கீங்க அப்படிங்கிற பட்சத்துல உங்களோட ரிப்போர்ட்ஸ் எல்லாம் எடுத்துக்கிட்டு நீங்க நியர் பை பாசிட்டிவ் ஹோமியோபதி பிரான்ச்சுக்கு வாங்க அங்க டாக்டர்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ப்ராப்பர் கைடன்ஸ் கொடுப்பாங்க நோ நீட் ஆஃப் கோ டு சர்ஜரிஸ் உங்களுக்கு வந்து எந்த ஒரு சர்ஜரி இல்ல ஒரு பயப்படக்கூடிய ஒரு எந்த ஒரு டெஸ்டும் இல்லாம நம்ம வித் வித் சிம்டம்ஸ் உங்களோட காம்ப்ளிகே உங்களோட கம்ப்ளைண்ட்ஸ் என்ன இருக்கு அப்படிங்கறத பார்த்தே நம்ம மெடிசின்ஸ்லயே நம்ம ட்ரீட் பண்ணிடலாம் நீங்க நியர் பை பாசிட்டிவ் ஹோமியோபதி பிரான்ச்சுக்கு வாங்க உங்களோட ரிப்போர்ட்ஸ் எல்லாம் எடுத்துட்டு வாங்க உங்களுக்கு அங்க உள்ள டாக்டர்ஸ் வந்து ப்ராப்பரா கைட் பண்ணுவாங்க ஸ்பெஷல் டாக்டர்ஸ் இருக்காங்க இந்த மாதிரியான பிமேல் இன்ஃபர்டிலிட்டி கேசஸ் எடுத்து பண்றதுக்காக ஸ்பெஷல் டாக்டர்ஸ் இருக்காங்க நீங்க நேர்ல வந்து பாருங்கம்மா சரிங்களா நன்றி உங்களின் நிலைப்புக்கு இன்னொன்று நேரம் இருக்காங்க டாக்டர் வணக்கம் வணக்கம் நலம் காக்க பேர் சொல்லுங்க ஹலோ ஹலோ சொல்லுங்கம்மா 
ஹலோ ஹலோ உங்களுடைய பேர் என்னமா நான் பேர் பிரீத்திங்க எங்க இருந்து பேசுறீங்க எங்க இருந்து அழைக்கிறீங்க டிவி வால்யூம் குறைச்சிட்டு டாக்டர் கிட்ட பேசுங்கம்மா அலா வெரி கோஸ் வெயின்ஸ்க்கு ட்ரீட்மென்ட் இருக்குங்களா கண்டிப்பா இருக்குமா கண்டிப்பா இருக்கு யாருக்கு இருக்கு உங்களுக்கு இருக்கா உங்க வீட்டுக்காரருக்கு இருக்கா இல்ல எனக்கு தாங்க ஓகே உங்க ஏஜ் என்னங்கம்மா ஏஜ் வந்து 50ங்க ஓகே வர்க் பண்ணிட்டு இருக்கீங்களா ஆமா என்ன வர்க்கிங்மா இல்லங்க நான் ஹவுஸ் வைஃப்ங்க ஹவுஸ் வைஃப் தான் கண்டிப்பா வெரி கோஸ் வெயின்ஸ்க்கு ட்ரீட்மென்ட் இருக்குமா बिकॉज டிபெண்டன்ட் பொசிஷன்ல இருக்குறதனால தான் வெரி கோஸ் வெயின்ஸ் ரொம்ப அதிகமா வருது நீங்க தூங்கும் போது கொஞ்சம் தலாணி கால் பக்கம் வந்து ஒரு ரெண்டு தலகாணி இருக்கிற மாதிரி கொஞ்சம் ஹைட்ல வச்சு கால உயரத்துல வச்சு படுத்து தூங்கணும் நீங்க நேர்ல வாங்க உங்களோட ரிப்போர்ட்ஸ் எல்லாம் எடுத்துக்கிட்டு நேர்ல வாங்க பாசிட்டிவ் ஹோமியோபதி முடியல இப்ப வெரி கோஸ் வெயின்ஸ்னால நைட்டு தூங்கும் போது தாங்க ரொம்ப கால எல்லாம் ரொம்ப குடைச்சலா இருக்கு கண்டிப்பா கண்டிப்பா அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ஆனா நீங்க அதுக்குதான் நான் சொல்றேன் கால் கொஞ்சம் ஹைட்ல வச்சு தூங்கணும் அந்த கல்கேனியல் ஸ்பர்க்கும் ஹோமியோபதிக் மெடிசன்ஸ் ரொம்பவே நல்ல வேலை செய்யுமா நீங்க உங்களோட ரிப்போர்ட்ஸ் எடுத்துட்டு நியர் பை பிரான்ச்க்கு வாங்க உங்களோட வெரிகோசிட்டி வெயின் இந்த ஜென்ரல் பாடி பெயின் அந்த கல்கேனியல் ஸ்பர் எல்லாத்தையும் நம்ம ஒரே இடத்துலயே நம்ம ட்ரீட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே நன்றி உங்களை நிலைத்துக்க நம்ம டயபெட்டிக் தொடர்பாக பேசிட்டு இருக்கோம் இல்லையா பட் இதன் பக்க விளைவுகளை நம்ம எப்படி நம்ம அரைஞ்சுக்கிறதுங்கிறது பாக்குறதுக்கு முன்னாடி இன்னொரு நேரம் இருக்காங்க டாக்டர் வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் பேர் சொல்லுங்க என் பேர் ஸ்ரீமதி மேம் எங்க இருந்து பேசுறீங்கம்மா மூலமாவே <laughs> கிடையாது <laughs> கொஞ்சம் அறிகுறிகள் <laughs> அதிகமா யூரின் போறது பாலி யூரியா பாலி டிப்சியா அதாவது நிறைய தண்ணி குடிப்பாங்க பிளஸ் பாலி வேஜியா நிறைய பசி எடுக்கும் அவங்களுக்கு அதிகமான ஒரு ஒரேஷியஸ் அப்பிட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த மாதிரியான இந்த மூணு சிம்டம்களுமே ரொம்ப அதிகமா இருக்கும் சிலர் ஆனா இந்த சிம்டம்ஸ் இல்லாமலே சிலர் இருப்பாங்க பிகாஸ் வேற ஏதாவது காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் அதாவது யூரினரி கம்ப்ளைண்ட்ஸ் இருந்தாலோ இல்லைன்னா ஜஸ்ட் கண் பார்வை மங்களா இருந்தாலும் அந்த மாதிரி இருக்கும்போது தான் நம்ம அதை ரூல் அவுட்டே பண்ண செய்வோம் டயபெட்டிஸ் இருக்குங்கிறது தொடர்ந்து நம்ம பேசலாம் ஒரு நேரம் இருக்காங்க டாக்டர் வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் பேர் சொல்லுங்க என் பேர் ராகா இங்க இருந்து பேசுறீங்கமா நாங்க திருச்சில இருந்து பேசுறேன் டாக்டர் கிட்ட பேசுங்க ஹலோ டாக்டர் சொல்லுங்கமா 
எனக்கு வந்து நாற்பது வயசு ஆகுது நடுவு <laughs> 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 அதிகமாகும் <laughs> <laughs> ஒரு சிலருக்கு பிளீடிங்கே இல்லாம ஒன் ஆர் டூ டேஸ் மட்டும் இருந்துட்டு அப்படியே ஸ்டாப் ஆயிடும் அந்த அது வந்து இண்டிவிஜுவல் பாடியோட இண்டிவிஜுவல் பொறுத்தது உடல் வாகம் சொல்லுவோம் இல்லையா நம்ம உடல் வாக பொறுத்தது நீங்க உங்களுக்கு வேற ஏதாவது ஸ்கேன் பண்ணி பாத்துக்கீங்களா பல்கி யூட்ரஸ் இல்ல ஃபைப்ராய்ட்ஸ் அந்த மாதிரி ஏதாவது இருக்கு அப்படிங்கறத செக் பண்ணி பாக்கணும் உங்களோட ரிப்போர்ட்ஸ் எடுத்துட்டு நீங்க நியர் பை பாசிட்டிவ் ஹோமியோபதி பிரான்ச்சுக்கு வாங்க நம்ம எதனால இந்த மாதிரி டிலே ஆகுது அப்படிங்கறதையும் நம்ம பாத்துட்டு நம்ம மெடிசன்ஸ் கொடுத்தோம்னா கண்டிப்பா சரியாயிடும் ஓகே நன்றி மா உங்களுக்கு நல்ல பேருக்கு இன்னொரு நேர்பு இருக்காங்க டாக்டர் வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் பேர் சொல்லுங்க பேர் சசிகலாங்க மேடம் எங்க இருந்து பேசுறீங்கம்மா வேளச்சேரில இருந்து பேசுங்க ஓகே டாக்டர் கிட்ட பேசுங்க ஓகே थैंक यू சொல்லுங்கம்மா ஹலோ மேடம் எனக்கு வந்து இந்த நடு எலும்புல இருந்து ரொம்ப பெயின் அதிகமா இருக்கு ஓகே அந்த நரம்பு வந்து மாட்டிட்டு இருக்கு அதனால வந்து நல்ல பெட் ரெஸ்ட் எடுத்தா போறோம் பெட் ரெஸ்ட் எடுத்தா போறோம்ன்றாங்க ஓகே அப்புறம் ரொம்ப பெயின் அதிகமா இருக்கு எனக்கு மூச்சு இலக்கு நான் டாக்டர் ஜிஎஸ்ல போய் பாத்துட்டு தான் இருந்தேன் அவங்க ரெஸ்ட் எடுத்தா போதும் வைட்டமின் டேப்லெட் தான் கொடுக்குறாங்க சரி இப்ப ஆக்சுவலி உங்களுக்கு உங்களோட வயது என்னங்கம்மா எனக்கு வந்து டுவெண்ட்டி நைன் ஆகுது டுவெண்ட்டி ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கீங்களா வாய்ப்புகள் இருக்கு அதான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்காங்க உங்களுக்கு வந்து ஃபியூ எக்ஸசைசஸ் அலாங் வித் மெடிசன்ஸும் தேவைய தேவைப்படுது உங்களுக்கு மெடிசன் எடுத்துக்கிட்டு கொஞ்சம் டாக்டர்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ப்ராப்பர் எக்ஸசைஸ் சொல்லி கொடுப்பாங்க ஸ்டேஜ் பை ஸ்டேஜ் அதை நீங்க ப்ராப்பராக கண்டினியூ பண்ணுனீங்க அப்படிங்கிற பட்சத்துல உங்களுக்கு சீக்கிரமாவே அது சரியாயிடும் இன்னொரு விஷயம் பெர்மனண்டாவே சரியாயிடும் உங்களுக்கு திரும்ப ஃபியூச்சர்ல இதே கம்ப்ளைண்ட் வராம நம்ம பாத்துக்கலாம் உங்களை வித் ஃபியூ எக்ஸசைஸ் மட்டும் நீங்க மெயின்டைன் பண்ணீங்கன்னா நீங்க நியர்பை பாசிட்டிவ் ஹோமியோபதி பிரான்ச்சுக்கு வாங்க டாக்டர்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ப்ராப்பராக கைட் பண்ணுவாங்க சரிங்களா ஓகே நன்றிமா உங்களை நிலைப்பு தொடர்ந்து நம்ம சக்கரவியாதி தொடர்பாகவும் அதன் பக்க விளைவு தொடர்பாகவும் இன்ஃபர்டிலி தொடர்பு நிறைய பேர் இருக்கும் அறிகுறிகள் நீங்க சொன்னீங்க சக்கரவியாதிக்கு என்னென்ன அறிகுறிகள் இருக்கும் அதிகமா தண்ணி குடிப்பாங்க சிறுநீர் அதிகமா போகும் இதை தவிர பாத எரிச்சல் இங்கிற மாதிரி காரணங்கள் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா ஆக்சுவலி மோஸ்ட் ஆஃப் பாத எரிச்சல் எப்ப வரும் அப்படின்னா இந்த ஏதாவது காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்கு அப்படிங்கிற பட்சத்துல தான் பாத எரிச்சல் வரும் சப் கிளினிக்கல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது அவங்களோட பிளட் வேல்யூஸ் நம்ம செக் பண்ணும் போது நார்மல் சுகர் வேல்யூஸ் காமிக்கும் ஆனா அவங்களுக்கு சர்க்கரை வியாதியோட காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் நம்ம பாடியில இருக்கும் அப்படிங்கறது நம்ம பாத எரிச்சல்ல தான் நம்ம மக்கள் எப்பவுமே வந்துட்டு செக் பண்ண போகும்போது அந்த ஒரு டே மட்டும் நம்ம டயட் எல்லாம் இருந்துட்டு போய் பிளட் டெஸ்ட் பண்ணுவோம் அப்போ வந்து நார்மல் வேல்யூஸ் காமிக்கும் இல்ல எனக்கு நார்மலா தான் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி அவங்க ஆனா அந்த மாதிரி இல்லாம எப்பவும் ஆஸ் யூஸ்வல் எப்படி நம்ம சாப்பிடுறோம் டெய்லி நம்ம பிரேக்ஃபாஸ்ட் எப்படி சாப்பிடுறோம் அப்படிங்கறதுக்கு ஏத்த மாதிரி சாப்பிட்டு நம்ம போய் செக் பண்ணாதான் உங்களுக்கு துடிப்பு தெரியுது ஒன்னு <laughs> 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 
தலை ஹிட் பண்ணிட்டு இந்த பக்கம் லிம்ஸையும் ஹிட் பண்ணா அந்த மாதிரி இருக்கலாம் இல்ல மேல இருந்து இருக்கு அப்படின்னா ஹேண்ட் ரெண்டு பக்கம் இப்படி விரிச்சிருந்தாலும் அந்த மாதிரி ஒரு நமக்கு மூமெண்ட்ஸ் தெரியும் பேபியோட மூமெண்ட்டை பொறுத்து தான் அதாவது பேபியோட பொசிஷன் ஆஃப் லைங் பொறுத்து தான் அந்த மூமெண்ட்ஸ் நமக்கு தெரியுறது ஆனா ரெண்டு பக்கமும் தெரியுதுங்கிறதுக்காக அது ட்வின் பேபி அப்படின்னு நம்ம கன்சிடர் பண்ணிட முடியாது நீங்க ப்ராப்பரா ஸ்கேன் பண்ணி அதுல உங்களுக்கு ட்வின் பேபி இருக்கிறத பார்த்தா தான் நம்ம கன்ஃபார்ம் பண்ண முடியும் நன்றி உங்களின் அழைப்புக்கு இப்ப நீங்க சொன்னீங்க டயபெட்டிக்கோட அறிகுறிகள் பக்க விளைவோட அறிகுறிகள் என்ன நம்ம நம்ம சொன்ன மாதிரி பாதம் எரிச்சல் அதுதான் ஒன் ஆஃப் த மெயின் காம்பிளிகேஷன் பக்க விளைவோட அறிகுறி நான் இன்னொரு விஷயம் நமக்கு என்னன்னு பார்த்தோம்னா யூரினரி இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் எல்லாம் வர ஆரம்பிக்கும் அடிக்கடி ஓகே ஓகே நீர் பார்த்துட்டு தொடர்ந்து பேசலாம் டாக்டர் வணக்கம் ஹலோ மேம் சுமதி குமணஞ்சோழில இருந்து பேசுங்க ஓகே டாக்டர் கிட்ட பேசுங்க மேம் ஃபர்ஸ்ட் எனக்கு ஒரு பையன் இருக்கா மேம் நாலு வயசு ஆகுது அவனுக்கு சரிங்கம்மா செகண்ட் இப்போ ரெண்டாவது பாப்பாவுக்காக ஒரு ஃபோர் ஃபைவ் மந்த்ஸா பிளான் பண்றோம் கன்சீவ் ஆகல மேம் ஓகே பீரியடும் வந்து டுவெண்ட்டி டேஸ் எனக்கு வந்துடும் ஆனா இப்போ வந்து தேர்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் கழிச்சுதான் பீரியட் வருது ஓகே உங்களோட ஏஜ் மட்டும் ஆகல எனக்கு தேர்ட்டி ஒன் கம்ப்ளீட் ஓகே ஓகே குட் ஆக்சுவலி நீங்க பயப்பட வேண்டாம் நீங்க முதல் வந்து உங்களோட தயாரா வேல்யூஸ் செக் பண்ணுங்க அது கூட ஒரு ஸ்கேன் எடுத்து பாலிசிஸ்டிக் ஓவரீஸ் ஏதாவது இருக்கு அப்படிங்கறத செக் பண்ணுங்க ஃபர்ஸ்ட் பேபிக்கு எனக்கு இல்ல இப்ப வந்திருக்குமா அப்படின்னு நீங்க கேட்கலாம் ஆனா கண்டிப்பா வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு பிகாஸ் த ஏஜ் ப்ராக்ரெஸ் ஆகும் போது ஒவ்வொரியன்சிஸ் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு ஏஜ்னால மட்டும் இல்ல நம்மளோட ரெகுலர் ஆக்டிவிட்டிஸ்னாலயும் அது வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு ஓகேவா முதல் இது ரெண்டையும் நீங்க செக் பண்ணுங்க ரெண்டும் நார்மலா இருக்கு அப்படிங்கிற பட்சத்துல யூ கேன் கோ ஃபார் நார்மல் ட்ரெயின் ட்ரெயின் இல்ல உங்களுக்கு எதுல ஏதாவது சேஞ்சஸ் இருக்கு அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் நீங்க அதை சேஞ்ச் அதை கரெக்ட் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் நீங்க ட்ரை பண்ணாதான் உங்களுக்கு நார்மல் கன்சியூமெண்ட் கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு இருக்கு ஓகே நன்றி வழி வாய்ப்புகள் ஓகே பக்க விளைவோட அறிகுறிகள் நம்ம தொடர்ந்து பார்த்துல இன்னொரு நேரை தொடர்ந்து வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் பேர் சொல்லுங்க சொல்லுங்கம்மா மேடம் எனக்கு வந்து அந்த உதட்டுக்கு ரெண்டு பக்கமும் பிளாக் மார்க்ஸ் தான் இருக்கு ஓகே இது எதனால வரும் பிளாக் மார்க்ஸ்னா கார்னர் ஆஃப் த மவுத்ல இருக்கா ரெண்டு கார்னர்ஸ்லயும் இருக்கா வாய்ப்புகள் இருக்கு இல்ல ட்ரை ஸ்கின் ரொம்ப அதிகமா இருந்தாலும் அந்த மாதிரி வரதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு இன்னொரு விஷயம் விட்டமின் டெஃபிஷியன்சிலையும் அந்த மாதிரி வரதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு நம்ம என்ன எந்த காரணத்தினால உங்களுக்கு அந்த மாதிரி இருக்கு அப்படிங்கறத நம்ம ரூல் அவுட் பண்ணணும் நீங்க நீங்க வந்து நியர் பை பாஸ்டி ஹோமியோபதி பிரான்ச்சுக்கு வாங்க டாக்டர்ஸ் உங்களுக்கு பார்த்து எந்த காரணத்தினால அந்த மாதிரி இருக்கு அப்படிங்கறத பார்த்து நம்ம ட்ரீட் பண்ணோம்னா கண்டிப்பா அது சரியாயிடும் அந்த இடத்துல அப்படியே தோல் உரியுது ஏஸ் ஆமாங்கம்மா அதாவது ட்ரைனஸ் ஆஃப் த ஸ்கின் ரொம்ப அதிகமா இருந்தாலும் இல்ல விட்டமின் டெஃபிஷியன்சினாலே மோஸ்ட் ஆஃப் டைம் அந்த மாதிரி கிராக்ஸ் வர்றதுக்கு அந்த பிளஸ் டிஸ்கலரேஷன் டார்க் டிஸ்கலரேஷன் ஸ்கின் வர்றதுக்கும் வாய்ப்புகள் இருக்கு அது என்ன காரணத்தினால உங்களுக்கு வருது அப்படிங்கறத நம்ம பாக்கணும் இன்னொரு விஷயம் இட்ஸ் அ சோரியாசிஸ் பாச்சா அப்படிங்கறதையும் நம்ம பாக்கணும் தோல் உரியுது அப்படிங்கிற பட்சத்துல வேற என்ன வேற ஏதாவது இருக்கு அப்படின்னா நம்ம ஸ்டார்டிங்லேயே ட்ரீட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அதோட ப்ராக்னோசிஸ் வந்து நம்ம ப்ரிவென்ட் பண்ணலாம் அதாவது அது அது வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகுறத நம்ம ப்ரிவென்ட் பண்ணலாம் ஓகே நன்றிமா உங்களின் அழைப்புக்கு இன்னொரு நேரம் இருக்காங்க டாக்டர் வணக்கம் அதுக்கப்புறமா மா டிவி வால்யூம் குறைச்சிங்கன்னா தான் நீங்க பேசுறதே எங்களுக்கு சரியா கேட்கும் அப்பதானே சிகிச்சை முறைகள் டாக்டர் சொல்ல முடியும் கொஞ்சம் வால்யூம் குறைச்சிட்டு சொல்றீங்களா சொல்லுங்க சொல்லுங்க இருக்கு <laughs> 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 இது ஆகல ஆனா பார்ல இருக்கு நீங்க உஷாரா பாத்துக்கோங்க 
நீங்க <laughs> 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 சர்க்கரை வியாதிக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்க மாத்திக்கணும் அதாவது எனக்கு இல்ல நான் ஏன் சர்க்கரை வாதிக்குரிய உணவு பழக்கத்தை எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு நீங்க கேட்க வேண்டாம் அப்படி நீங்க பண்ணனீங்கன்னா தான் உங்களோட உங்களுக்கு சர்க்கரை வியாதி வரக்கூடிய நாட்களை நீங்க தள்ளி போட முடியும் புரியுதுங்களா கண்டிப்பா உணவு உணவுல வந்து கட்டுப்பாடு வேணும் பிளஸ் அவங்களோட எக்ஸசைசஸ் மினிமம் ஒரு ஹாஃப் அன் அவர் டெய்லி ஏர்லி மார்னிங் வெறும் அதான் வெறும் வயிறுல ஒரு ஹாஃப் அன் அவர் நீங்க நடக்கணும் ஜஸ்ட் வாக்கிங் வாக்கிங் போகணும் பிளஸ் உங்களோட எக்ஸசைசஸும் கொஞ்சம் செய்யணும் உங்களுக்கு எக்ஸசைஸ் செய்யறதுக்கு நேரம் இல்லை அப்படிங்கிற பட்சத்தில் மினிமம் ஒரு வாக்கிங் பிளஸ் டயட்டை கண்ட்ரோல் பண்ணிங்கனாலே உங்களுக்கு ப்ரீ டயபெட்டிக் ஸ்டேஜ் வந்து நீங்கள் ப்ரொலாங் அதாவது போஸ்ட்பான் பண்ணலாம் இன்னொரு விஷயம் உங்களுக்கு மென்சுரல் இரெகுலாரிட்டி இருக்கு சொன்னீங்க மென்சுரல் இரெகுலாரிட்டிக்கும் டயபெட்டிஸ்க்கும் எந்த ரிலேஷனும் கிடையாது ஆனால் உங்களுக்கு பிகாஸ் ஆஃப் ஹீமோக்ளோபின் வந்து கம்மியா இருக்கு இருந்தாலும் இந்த மாதிரி ஒரு டிலேடு பீரியட்ஸ் வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு உங்களோட ரத்தம் அதாவது இரும்பு சத்தின் அளவு எப்படி இருக்கு அப்படிங்க ஹெமோக்ளோபின் ஹச்பி அளவு எப்படி இருக்கு அப்படிங்கறத நீங்க செக் பண்ணிக்கோங்க அது கூட எப்பவுமே பீரியடிக்கலா டயபெட்டிக் செக் பண்ணுங்க நியர் பை பாசிட்டிவ் ஹோமியோபதிக்கு வாங்க ரெண்டையுமே சேர்த்து நம்ம அங்க ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே நன்றி மா உங்களின் நிலைப்புக்கு இன்னொரு நேரம் இருக்காங்க டாக்டர் வணக்கம் வணக்கம் அம்மா பேர் சொல்லுங்க மோகனா எங்க இருந்து பேசுறீங்க டாக்டர் கிட்ட பேசுங்க சொல்லுங்கம்மா சொல்லுங்க மோகனா வயிற்று படுத்துங்க டாக்டர் எனக்கு ரொம்ப ஓகே உங்களோட ஏஜ் என்ன 23 23 எவ்வளவு நாளா இருக்கு அந்த மாதிரி எங்க ரெண்டு பசங்க இருக்காங்க இச்சிங் இருக்குங்களா அரிப்பு இருக்குங்களா ஒண்ணு புரியல அரிப்பு இருக்குங்களா அரக்குங்க அரிப்பு இருக்கு இல்லையா ஆ एक्चुअली வெல்லப்படுறதோட சேர்த்து அரிப்பு இருக்கு அப்படினா வைரல் இன்ஃபெක්ෂனாலயோ இல்ல ஃபங்கல் இன்ஃபெක්ෂனாலயோ தான் அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு இது டிஸ்சார்ஜ் இருக்கு அதுக்கு வந்து ட்ரீட்மெண்ட் கண்டிப்பா நீங்க எடுத்துக்கணும் ஓகேங்களா மார்னிங் அண்ட் நைட் ரெண்டு வேலையும் நீங்க உங்களோட பாத் சோப் வச்சு ஹாட் வாட்டர்ல வாஷ் பண்ணுங்க அதுக்கு மீறியும் இருக்கு அப்படின்னா நீங்க நியர்பை பாசிட்டிவ் ஹோமியோபதி பிரான்ச்சுக்கு வாங்க கண்டிப்பா ஸ்பெஷல் டாக்டர்ஸ் ஃபீமேல் டாக்டர்ஸ் இருக்காங்க அதுக்காக அவங்க செக் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுவாங்க ஓகேம்மா நன்றிம்மா உங்களை நினைப்புக்கு குழந்தையின்மைங்கிறது கூட பக்க விளைவில் வரக்கூடியதா சக்கர வியாதி கண்டிப்பா ரொம்ப மேஜர் ரோல் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா நவ டேஸ் வந்து எல்லா நிறைய பேர் சஃபர் ஆகுறது இன்ஃபர்டிலிட்டினால தான் டயபெட்டிஸ்னால ஓகே நம்ம தொடர்ந்து பேசலாம் இன்னொரு நேரம் இருக்காங்க டாக்டர் வணக்கம் ஓகே டாக்டர் பேசுங்க சொல்லுங்கம்மா வலி மட்டும்தான் கொஞ்சம் <laughs> மினிமம் சிக்ஸ்டீன் வீக்ஸ் வரைக்குமாவது ரெஸ்ட்ல இருக்கிறது ரொம்பவே அவசியமான ஒரு விஷயம் அதுக்கப்புறம் பிளசண்டா நல்லா ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு அப்படிங்கிற பட்சத்துல நமக்கு பேபி நல்லா ஸ்ட்ராங் ஆயிடும் அதுக்கப்புறம் அபார்ஷன் ஆகுறது கொஞ்சம் கம்மி அதோடைய பர்சன்டேஜ் கம்மி அது வரைக்குமாவது நீங்க ரெஸ்ட்ல இருக்கணும் கண்டிப்பா ஓகே நன்றி மாகுலி நல்ல நம்ம இடைவேளைக்கு முதல்ல குழந்தை உண்மை தொடர்பாக நம்ம பேச ஆரம்பிச்சோம் இல்லையா டாக்டர் அது கூட ஒரு எந்த அளவுக்கு இன்ஃபர்டிலிட்டிக்கு காம்ப்ளிகேஷன் ஆயிருக்கு அப்படிங்கிறது நாட் ஓன்லி இன்ஃபர்டிலிட்டிக்கு காம்ப் டயபெட்டிஸோட காம்ப்ளிகேஷன் மட்டும் இல்ல ஃபீமேல்ஸ்க்கு ஓடிய பிசிஓடி நம்ம முன்னாடி படிச்சிருக்கோம் அந்த மாதிரி அதோட காம்ப்ளிகேஷனும் ஒன் ஆஃப் த மெயின் காம்ப்ளிகேஷன் இன்ஃபர்டிலிட்டிக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம் டயபெட்டிஸோட மெயின் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா இன்சுலின் ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கும் இன்சுலின் ரெசிஸ்டன்ஸ்னால இம்ப்ராப்பர் 
நமக்கு பீரியட்ஸ் வரத்துக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு அந்த இர்ரெகுலர் பீரியட்ஸ் இந்த இர்ரெகுலர் பீரியட்ஸ்னால தான் அது ஒன் ஆஃப் த காம்ப்ளிகேஷனா போய் முடியும் இன்சுலின் ரெசிஸ்டன்ஸ்னால பிசிஓடி அதாவது நம்ம பாலிசிஸ்டிக் ஓவரைன் டிசீஸ் சொல்லுவோம் இல்லையா அது வந்து ரிலேட்டட் டு தாராய் நமக்கு எல்லாமே இன்டர் ரிலேட்டடா தான் வரும் இல்லையா ஃப்ரம் பிடியூட்ரில இருந்து வரக்கூடிய ஹார்மோன்ஸ் அதனால வரக்கூடிய சேஞ்சஸ் அதனாலதான் நமக்கு இப்ப இன்ஃபர்டிலிட்டி வருது ஓகே ஓகே ஒரு நேயர் தகுந்த விளக்கம் சொல்லிட்டு இருக்கு நீ நேயர் பார்த்தலாம் வணக்கம் வணக்கம் மேடம் வணக்கம் பேர் சொல்லுங்க गायत्री மேடம் ஓகே இங்க இருந்து பேசுறீங்க நம்ம ட்ரிச்சில இருந்து பேசுறோம் டாக்டர் கிட்ட பேசுங்க சொல்லுங்க சொல்லுங்கமா நான் மேடம் எனக்கு வந்து கல்யாணம் ஆகி 2 வருஷம் ஆகுது ஓகே 2 வருஷம் ஆகுது மேடம் சரிங்கமா எனக்கு ஒரு கல்யாணம் ஆறு மாசத்துல மூணு மாசம் இருந்துச்சு குழந்தை அது வந்து நாடி துடிக்கலன்னு சொல்லிட்டு அபாசம் பண்ணிட்டோம் அதுக்கப்புறம் இன்னும் இதாகவே இல்ல மேடம் ரெண்டரை வருஷம் ஆயிருக்கு இல்லையா நீங்க வெயிட் பண்ணலாம் வெயிட் பண்ணலாமா உங்களுக்கு தைராய்டு வேல்யூஸ் எல்லாம் நார்மலா இருக்கா அதெல்லாம் கரெக்டா இருக்கும் மேடம் பிசிஓடி எல்லாம் எதுவும் இல்லையில ரெகுலர் பீரியட்ஸ் தானே வாய்ப்புக்கு <laughs> நன்றி மங்குலி நடப்புக்கு இன்னொரு நேரம் இருக்காங்க டாக்டர் வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் பேர் சொல்லுங்க மேடம் நான் திண்டுக்கல்ல இருந்து பேசுறேன் ஓகே டாக்டர் கிட்ட பேசுங்க மேம் சொல்லுங்கமா மேம் எனக்கு வந்து தைராய்டு ப்ராப்ளம் இருக்கு மேம் சரி அப்புறம் பிசிஓடி இருக்கு சரி ஃபர்ஸ்ட் குழந்தை பிறந்து 8 வருஷம் ஆகுது செகண்ட் பேபி இல்ல மேம் ஓகே இப்போ செகண்ட் பேபி கூட ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கீங்க இல்லையா ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கோம் மேம் பட் வந்து நாங்க செக் பண்ணி பார்த்தப்போ ரைட் சைடு வந்து டியூப் பிளாக் ஆ இருக்கு அப்படினு சொன்னாங்க ஓகே ஓகே உங்களோட ஏஜ்மா ஏஜ் 32 மேம் 32 பைப்ல வேண்டாம்மா கண்டிப்பா டியூபல் பிளாக் எல்லாம் ரொம்ப பெரிய காம்ப்ளிகேஷன் கிடையாது நவடேஸ் முன்னாடி வந்து டியூப் பிளாக் ஆ இருக்கு அப்படினா வேற வழியே கிடையாது ஐயோ பண்ணனோ இல்லனா ஜஸ்ட் ஐவிஎஸ் தான் பண்ணனோ அப்படிங்கற மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷன் இருந்தது இப்ப அந்த மாதிரி எதுவும் கிடையாது நமக்கு ஹோமியோபதிக் மெடிசன்ஸ் வந்து இப்போ நான் வந்துட்டு 55 டேஸ் ஆகுது இன்னும் பீரியட்ஸ் எனக்கு வரல ஓகே நீங்க செக் பண்ணீங்களா நான் செக் பண்ணி இன்னும் பார்க்கல செக் பண்ணி பாருங்க பாசிட்டிவ் இருந்ததுன்னா யூ கேன் கண்டினியூ தி பேபிஸ் இல்ல நெகட்டிவ் இருந்ததுன்னா யூ கேன் கம் ஃபார் இட்ஸ் என்ன டவுட்னா மேம் இப்போ வந்து அந்த மாதிரி இப்போ கன்சீவ் ஆகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கா ஒன்னு பிளாக் இருக்கு லெஃப்ட் சைடு டியூப் நல்லா இருக்கு இல்லமா एक्चुअली ஒன் சைடு டியூப் இருந்து நார்மலா இருக்கு அப்படினாலே போதுமான ஒரு விஷயம் பிளாக் இருக்கு அப்படினாலும் நம்ம நார்மல் பீரியட்ஸ்ல அது வந்து ரிலீவ் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகளும் இருக்கு ஓகேங்களா எஸ் 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 ரிலீவ் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு அதாவது பிளாக் இருக்குனா ஆல்வேஸ் பிளாக் பிளாக் ஆவே தான் இருக்கும் அப்படிங்கற ஒரு குற்று கிடையாது தப்பு அது சரிங்களா ஒன் சைடு டியூப் உங்களுக்கு நார்மலா இருக்கு இல்லையா கண்டிப்பா கன்சீவ் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்பவே நிறைய இருக்கு நீங்க பாருங்க உங்களுக்கு கன்சீவ்மென்ட் இப்ப இல்ல அப்படினா நீங்க நியர் பை பாசிட்டிவ் ஹோமியோபதி பிரான்ச்க்கு வாங்க கண்டிப்பா மெடிசன்ஸ்னால நம்ம சரி பண்ணிட முடியும் அது ஓகே நன்றி மங்குலி நலப்புக்கு இன்னொரு நேயரும் இருக்காங்க டாக்டர் வணக்கம் வணக்கம் ஹலோ ஓகே அவங்க தொடர்பில் இல்ல நம்ம குழந்தையின்மை பத்தி பேசிட்டு இருந்தோம் இல்லையா இப்போ வந்து நமக்கு சொன்னோம் இல்லையா நம்ம பிடியூட்ரியில இருந்து வரக்கூடிய ஹார்மோன்ஸ் அந்த ஹார்மோன்ஸ்னால தான் எல்லாமே ரெகுலேட் ஆகுது ஓகேவா தைராய்டு ஹார்மோன்ஸ் இல்ல ஈஸ்ட்ரோஜன் ப்ரொஜஸ்ட்ரான்ஸ் எவ்ரி திங் அதுல இருந்து தான் நமக்கு வருது அது இப்போ இன்சுலின் வந்து அது அஃபெக்ட் பண்ணும் போது நமக்கு இன்ஃபர்டிலிட்டி வருது அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஓகே இன்னொரு நேரம் பார்த்துலாம் டாக்டர் வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் பேர் சொல்லுங்க என் பேர் வைதேகி நாங்க பொன்னரில இருந்து பேசுறோம் ஓகே டாக்டர் கிட்ட பேசுங்கம்மா ஹலோ சொல்லுங்கம்மா வணக்கம் டாக்டர் வணக்கம் எனக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் குழந்தை பிறந்தது அதுக்கப்புறம் அது ஏழு மாசத்துல பிறந்துருச்சு அதுக்கப்புறம் ரெண்டாவது பேபி வந்து ஆறு மாசத்துலயே பிறந்து இறந்துருச்சு அதுக்கப்புறம் ரெண்டு வாடி அபார்ட்ஸ் ஆகிட்டு இப்போ ஒரு பேபி பிறந்திருக்குது அது பிறந்ததுல இருந்து ஒன்றரை வயசு ஆகுது இன்னமும் வயிற்று வயிற்றுக்கு உள்ள அப்படியே புளிச்ச மாதிரி அப்படியே ஒரு மாதிரி வந்துனே இருக்குது என்ன பண்ணது வயிற்றுக்குள்ள புரியல வயிறு அப்படியே ஒரு மாதிரி வலிக்குது புளிச்ச யாப்ப வந்துனே இருக்குது புளிப்பா எது சாப்பிட்டு குழந்தைக்கா உங்களுக்குங்களா வாய்ப்புகள் இருக்கு 
உங்களோட டயட் கொஞ்சம் நீங்க வந்து மைல்டு டயட்டா நீங்க எடுத்துக்கிறது ரொம்பவே அவசியம் அதாவது ஈஸியா டைஜஸ்ட் ஆகக்கூடிய டயட் எடுத்துக்கோங்க இல்ல அதுலயும் அந்த மாதிரியே இருக்குன்னா நீங்க நியர் பை பாசிட்டிவ் ஹோமியோபதி பிரான்ச்சுக்கு வாங்க கண்டிப்பா அதுக்கு மெடிசன்ஸ் நம்ம கொடுக்கலாம் லாக்டேஷன் பீரியட் முடிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அது அதனால உங்களுக்கு வேற எந்த ஒரு பயமும் வேண்டாம் இது சாதாரணமா மருந்துலயே சரியாகக்கூடிய ஒரு விஷயம் தான் இன்னொரு நேரம் இருக்காங்க வணக்கம் வணக்கம் ஹலோ ஹலோ தொடர்பு இருக்கீங்க டிபி வால்யூம் குறிச்சிடுறீங்களா ஓகே உங்களுடைய பேர் என்ன எங்க இருந்து அழைக்கிறீங்க டாக்டர் பேசுங்கம்மா ஹலோ சொல்லுங்கம்மா ஹலோ சொல்லுங்கம்மா மேடம் டிவி வால்யூம் குறைங்கம்மா ஓகே வணக்கம் <laughs> வணக்கம் பேர் சொல்லுங்க நான் தங்கமணி பேசுறங்க பொள்ளாச்சியில இருந்து ஓகே டாக்டர் கிட்ட பேசுங்கமா ஆ ஓகே சொல்லுங்கமா நாங்க பொள்ளாச்சியில இருந்து பேசுறங்க தங்கமணி பேசுறேன் சொல்லுங்கமா நான் வந்து இப்ப கன்சீவா இருக்கறேன் 7 மாசம் ஆச்சுங்க சரிங்கமா அது வெள்ளப்படுதுங்க அது கட்டி மாதிரி விழுகுது வெள்ள வந்து ஒயிட் ஒயிட் டிஸ்சார்ஜ் தான் கட்டி மாதிரி இருக்கா இல்ல ப்ளீடிங் அந்த மாதிரி ஏதாவது இருக்கா கட்டி மாதிரி இல்லங்க வெள்ள படும் போது வந்து அந்த வெள்ள வந்து தயிர் மாதிரி கட்டியா விழுகுது ஓகே அரிப்பு இருக்குங்களா என்னங்க அரிப்பு இருக்குங்களா ஆமாங்க அரிப்பு இருக்குதுங்க ஜஸ்ட் இன்ஃபெක්ෂனா தான் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு ஃபங்கல் இன்ஃபெක්ෂனா இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு நீங்க ஜஸ்ட் வெறும் சூடு தண்ணி வச்சு அதாவது வெந்நீர்ல காலையில நைட் ரெண்டு வேளையும் உங்களோட பாத் சோப் வச்சு நீங்க குளிக்கிற சோப் வச்சு வாஷ் பண்ணுங்க அதுவே எனஃப் அதுலயே குறஞ்சிடும் நீங்க பிரெக்னன்ட்டா இருக்கறதனால அன்னசரி மெடிசன்ஸ் வேண்டாம் ஒரு ஒன் வீக் இதுலயே இதுலயே குறைஞ்சிடும் நீங்க இதை பண்ணீங்கனாலே இதுல குறையில அப்படிங்கிறப்போ நீங்க நியர் பை பாசிட்டிவ் ஹோமியோபதி பிரான்ச்சுக்கு வாங்க கண்டிப்பா மெடிசன்ஸ் இருக்கு வித்வுட் பிரெக்னன்சில சேஃபா பேபிய எந்த வகையிலையும் அஃபெக்ட் ஆகாத அளவுக்கு உரிய மெடிசன்ஸ் எல்லாம் இருக்கு ஹோமியோபதியில கண்டிப்பா அது ரொம்பவே ஹெல்ப் பண்ணும் உங்களுக்கு ஓகே நன்றி மாங்குலி நிலைப்புக்கு நம்ம குழந்தையின் பத்தி நிறைய விவரங்கள் பார்த்துட்டு இன்னொரு நேரு பார்த்துட்டு டாக்டர் பேசலாம் வணக்கம் 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 பேர் சொல்லுங்க சரண்யா மேம் ஓகே டாக்டர் கிட்ட பேசுங்க ஓகேங்க மேம் சொல்லுங்கமா மேம் சொல்லுங்க சரண்யா என் பேர் சரண்யா மேம் ஓகே எனக்கு 23 ஏஜ் ஆகுது சரி மேரேஜ் ஆகி 9 मंथ ஆகுது ஓகே இந்த மாதிரி லாஸ்ட் மந்த் கேன்சிவ் ஆகல சரிங்கமா லாஸ்ட் மந்த் செக்கப் பண்ணோம் ஓகே தைராய்டு ப்ராப்ளம் இருக்குன்னு சொன்னாங்க ஆ அப்புறம் நீர் கட்டி இருக்குன்னு சொன்னாங்க ஓகே அதுக்கப்புறம் <laughs> அதுக்கப்புறம் ட்ரை பண்ணா தான் நேச்சுரல் ப்ராசஸ்ல கன்சி வரதுக்கு வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்கு நீங்க நியர் பை பாசிட்டிவ் ஹோமியோபதி பிரான்ச்சுக்கு வாங்க உங்களோட தைராய்டு அண்ட் பிசிஓடி ரெண்டையுமே நம்ம மருந்து மூலமாவே சரி பண்ணிக்கலாம் எந்த ஒரு காம்ப்ளிகேஷன்ஸும் இல்லாம கண்டிப்பா ஈஸியா கன்சி வரதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கு ஓகே நன்றி உங்களையும் நிலைப்புக்கு இன்னொன்று இருக்காங்க டாக்டர் வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் பேர் சொல்லுங்க நந்தினி என் பேரு எங்க இருந்து பேசுறீங்க தாம்பத்துல இருந்து டாக்டர் பேசுங்க சொல்லுங்கம்மா ஹலோ இந்த மாதிரி வந்து எனக்கு த்ரீ மந்த் டேட் ஆகவே இல்லை சிக்ஸ் மந்த்ல எனக்கு போன வருஷம் ஆப்ரேஷன் பண்ணிட்டாங்க என்ன சர்ஜரி பண்ணாங்கம்மா அது குழந்தை முத்துப்புள்ள இருக்கு அப்படின்னு ஆப்ரேஷன் பண்ணாங்க 
அதுக்கப்புறம் ஒன் இயர் கழிச்சு தான் குழந்தை பெற்று கொண்டாங்க ஒன் இயர் ஆயிடுச்சு இப்ப த்ரீ மந்த் நான் டேட் ஆகவே இல்ல ஓகே செக் பண்ணி பாத்தீங்களா இன்னும் செக் பண்ணல ஓகே நீங்க செக் பண்ணி பாருங்க அப்பவும் பாசிட்டிவ்னு வந்ததுன்னா நீ நீங்க வெயிட் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் எகெயின் ஒரு பிப்டீன் டேஸ் கழிச்சு திரும்பவும் செக் பண்ணணும் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் ஆன த்ரீ மந்த்ஸ் ஆயிடுச்சு உங்களுக்கு ரெகுலர் பீரியட்ஸ் ஆமா எப்பவுமே ஆமா ரெகுலர் பீரியட்ஸ் தான் இல்லையா அப்போ நீங்க கண்டிப்பா பாசிட்டிவ்னு வந்ததுன்னா நியர் பை ஸ்கேன் சென்டர் போயிட்டு ஸ்கேன் பண்ணி பாருங்க உங்களுக்கு த்ரீ த்ரீ மந்த்ஸ் ஆயிடுச்சு அப்படிங்கிற பட்சத்துல நைன்டி டேஸ் ஆயிடுச்சு இல்லையா ஸ்கேன்ல தெரியும் அது வந்து நார்மல் பேபியா இல்ல திரும்ப ஹைட்ராட்டி ஃபார் மோல் மாதிரி இருக்கு அப்படிங்கிறது தெரியும் ஒன்ஸ் அந்த முத்து பிள்ளையை முத்து பிள்ளை இருக்குன்னா அது நம்ம ஸ்கேன்ல தான் நம்ம பார்க்க முடியும் இன்னொரு விஷயம் பீட்டா ஹச்சிஜி அப்படிங்கிற ஒரு டெஸ்ட் இருக்கு அதுலயும் உங்களுக்கு வந்து வேல்யூஸ் வந்து அதிகமா தான் காமிக்கும் அதாவது பிரெக்னன்சி இருக்கிற மாதிரி தான் காமிக்கும் இன்கேஸ் அந்த முத்து பிள்ளை இருந்தாலும் அதையும் நீங்க வச்சு நீங்க மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க வேண்டாம் ஸ்கேன்ல நீங்க செக் பண்ணி ப்ராப்பரா பேபி இருக்கா பேபியோட பார்ட்ஸ் இருக்கா அப்படிங்கறது நம்ம பார்க்கும்போது டுவெல் வீக்ஸ்ல பேபியோட பார்ட்ஸ் தெரிய ஆரம்பிக்கும் டுவெல் வீக்ஸ்ல பேபியோட பார்ட்ஸ் தெரியுது அப்படின்னா தான் அது பேபி நம்ம ரெகுலர் பேபி நார்மலா வி கேன் ஹேண்டில் தட் இல்ல அப்பவும் ஹைட்ரட்டி ஃபார் மோல் மாதிரி தான் இருக்குன்னா வி ஹவ் டு டெர்மினேட் தட் ஊசி போட்டு புரியல ஊசி போட்டு மாத்த முடியுமா எந்த மாத்த முடியுமா சர்ஜரி பண்ணிட்டீங்களா ஃபேமிலி பிளானிங் பண்ணிட்டீங்களா ஊசி தொப்பு உள்ள ஊசி போட்டாங்க இல்ல ஆக்சுவலா அந்த மாதிரி எல்லாம் இன்ஜெக்ஷன்னால ஜஸ்ட் பிரிவென்ட் பண்ற மாதிரி எதுவும் இல்லைங்கம்மா மேபி வேற எண்டோமெட்ரோசிஸ் அந்த மாதிரி இருந்தாதான் இன்ஜெக்ஷன்ஸ் அந்த இடத்துல போடுவாங்க எண்டோமெட்ரோசிஸ் ஒரு கண்டிஷன் இருக்கு அதாவது யூட்ரஸோட டிஷ்யூஸ் வந்து பாடியில வேற எங்கேயாவது இருக்கும்போது பெயின் இருக்கும் வயர்ல அதுக்காக தான் அந்த மாதிரி பண்ணுவாங்க ஜஸ்ட் ஃபேமிலி பிளானிங் பண்ணிருப்பாங்க சின்ன ஒரு ஹோல் மட்டும் போட்டு ஃபேமிலி பிளானிங் ஏதாவது பண்ணிருக்காங்களா முழுமையான <laughs> உற்பத்தியே குறையறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு டெஸ்டோஸ்டரான் ஹார்மோன் கம்மி ஆகுறதுனால சேம் டெஸ்டோஸ்டரானும் பிட்யூட்ரில இருந்து தான் செக்ரெட் ஆகுது இந்த இன்சுலின் வந்து இந்த இந்த பிட்யூட்ரில இருந்து வரக்கூடிய ஹார்மோனை டிஸ்டர்ப் பண்ணும் போது நமக்கு இன்ஃபர்டிலிட்டி வரதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் ஆணா இருந்தாலும் சரி பெண்ணா இருந்தாலும் சரி பட் இதுக்கான பக்க விளைவுகள் வராம தடுக்கக்கூடிய ஏதாவது வழிவகைகள் இருக்கும் இல்லையா அதை பாக்குறதுக்கு முன்னாடி ஒரு நேரத்துக்கு பார்த்துடலாம் வணக்கம் வணக்கம் பேர் சொல்லுங்க சொல்லுங்கம்மா ஹலோ ஆ சொல்லுங்கம்மா பேர் சொல்லுங்க எங்க இருந்து அழைக்கிறீங்க நான் ரம்யா பேசுறேன் மேடம் வெள்ளூர்ல இருந்து அழைக்கிறேன் ஓகே நித்யா மேம் இருக்காங்க பேசுங்க ஹலோ டாக்டர் மேடம் சொல்லுங்கம்மா மேடம் நான் செவன் மந்த்ல ஒரு பேபி இறந்துருச்சு எனக்கு அது கேட்டது பிளட் குரூப் வெவ்வேறு இருக்கு எந்த நெகட்டிவா இருக்கு அது பாசிட்டிவா இருக்குன்னு சொன்னாங்க இப்ப ரெண்டாவது பிரெக்னன்டா இருக்க டூ மந்த்ஸ் அது ஏன்னா ப்ராப்ளம் வருமா மேடம் ஃபர்ஸ்ட் பேபி பிறந்து இறந்ததுக்கு அப்புறம் உடனே உங்களுக்கு ஆன்டிடின்னு ஒரு இன்ஜெக்ஷன் போட்டாங்களா இன்ஜெக்ஷன் போட்டாங்க மேடம் போட்டாங்க இல்லையா இப்போ அடுத்த பேபிக்கு எந்த ஒரு பாதிப்பும் வரக்கூடாதுங்கிறதுக்காக தான் ஃபர்ஸ்ட் பேபி பிறந்த உடனேவே போடுவாங்க இன்கேஸ் அந்த பேபி நார்மலா ரெகுலரா இருந்து நார்மல் பேபியா பிறந்திருந்தாலும் அந்த இன்ஜெக்ஷன் போடுவாங்க என்னன்னா நெக்ஸ்ட் பேபிக்கு அந்த ஒரு இன்கம்பேட்டபிலிட்டி வரக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக வாய்ப்புகள் இருக்கு இந்த டெலிவரி ஆனதுக்கு அப்புறமும் நீங்க அந்த இன்ஜெக்ஷன் போடதான் வேணும் கண்டிப்பா அந்த ஆன்டிடி இன்ஜெக்ஷன் அப்பதான் ஈவன் இஃப் யூ ஆர் பிளான் ஃபார் நெக்ஸ்ட் பிரெக்னன்சி ஃபியூ இயர்ஸ் லேட்டர் அப்படின்னாலும் அந்த பேபிய பாதிக்காம இருக்கும் ஓகேம்மா நன்றி உங்களின் அழைப்புக்கு இன்னொரு நேரம் இருக்காங்க டாக்டர் வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சார் பேர் சொல்லுங்க என் பேர் லட்சுமி நீலாநகர்ல இருந்து பேசுறேன் ஓகே டாக்டர் கிட்ட பேசுங்க 
பண்ணுவாங்க <laughs> கண்டிப்பா பயப்பட வேண்டாம் எதுனால நம்ம ட்ரீட் பண்ணிக்கலாம் ஆனா எப்படி இருக்கு எந்த வகையான ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்க போறோம் அப்படிங்கறது தான் நமக்கு முக்கியம் ஓகே நன்றி உங்களுக்கு நடைபெக்க நம்ம இன்னொன்னு நேர் பார்க்கிறதுக்கு முன்னாடி இத பிரிவென்ட் பண்றது எப்படி டாக்டர் एक्चुअली மேல் ஆர் ஃபெமேல் ரெண்டு பேர் யாரா இருந்தாலும் நமக்கு வந்து ஃபுட் ஹாபிட்ஸ் தான் ரொம்பவே முக்கியம் இப்போ நமக்கு என்ன மாதிரி காரணத்தினால இந்த ஒரு டயபெட்டிஸ் வருது அதோட காம்ப்ளிகேஷன் அத இன்ஃபர்ட்ல நமக்கு டயபெட்டிஸ்க்கு ஜெனெடிக் ரீசன்ஸ் பேரண்ட்ஸ்க்கு இருந்தா அந்த மாதிரி வரதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு தொடர்ல <laughs> அதிகமா ஹலோ டாக்டர் சொல்லுங்கமா ஏ பையனுக்கு வந்து 13 இயர்ஸ் ஆகுது சரி அவனுக்கு முன்னாடி ஒரு 6 मंथ्स 1 இயர் பேக் வந்து வயசுல வந்து ஏதோ லங்ஸ் மாதிரி வந்து ஸ்கேன்லாம் எடுத்து பார்த்தோம் அது வந்து ஏதோ சொன்னாங்க அது ஒண்ணு இல்ல ஒரு நார்மல் ஆயிரும்னு இதெல்லாம் கொடுத்தாங்க மெடிசின்ஸ்லாம் கொடுத்தாங்க ஓகே சரியாயிடுச்சு இப்போ வந்து ब्लड போகுது டாக்டர் அவனுக்கு இதுல இல்ல வயிறுல என்ன இருக்குன்னு சொன்னாங்கமா வயிறு வலி வருது டாய்லெட்ல ब्लड போயிட்டே இருக்கு ஓகே 13 வயசு இல்லையா ஆமாங்க நீங்க தாமதிக்க கூடாது உள்ளற இன்டர்னல் ப்ளீடிங் ஏதாவது இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் ரொம்ப நிறைய இருக்கு நீங்க நியர் பை நியர் பை பாசிட்டிவ் ஹோமியோபதி பிரான்ச்க்கு கூட்டிட்டு வாங்க உங்களோட ரிப்போர்ட்ஸ் இவ்வளவு நாள் வரைக்கும் நீங்க என்னெல்லாம் பண்ணி அதாவது சர்ஜரிஸ் பண்ணிருக்கீங்களா இல்ல டாக்டர்ஸ் கிட்ட காமிச்சிருக்கீங்களா உங்களோட ரிப்போர்ட்ஸ் எல்லாம் எடுத்துக்கிட்டு வாங்க கண்டிப்பா கண்டிப்பா டாக்டர்ஸ் வந்து பார்த்துட்டு உங்களுக்கு ப்ராப்பர் கைடன்ஸ் கொடுப்பாங்க கண்டிப்பா நம்ம சரி பண்ணிக்கலாம் ஒன்னும் பயப்பட வேண்டாம் ஆனா வந்து தாமதிக்கிறது ரொம்பவே ஆபத்தான ஒரு விஷயம் சொல்லுங்கம்மா 
மேடம் எனக்கு வந்து பேர் தனலட்சுமி ஓகே இந்த மாதிரி மென்ஸ் வந்து மாசத்துல ரெண்டு தடவை வந்துருது மேடம் சரிங்களா ஓ டைட் போற இடம் யூரின் போற இடம்லாம் ரொம்ப எரிச்சலா இருக்கு உங்களோட வயதுங்கமா எனக்கு 31 ஆகுது ஓகே மாசத்துல ரெண்டு தடவைனா ஒவ்வொரு மாசமே 15 டேஸ் ஒன்ஸ் வருதுங்களா ஆமாமா இதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் ரெகுலரா இருந்தது ஆ ரெகுலரா கரெக்ட்டா இருந்தது ஒரு நாலு மாசமா மாசம் பாஸ்டியும் கடைசிலயே ஆகுது ஓகே ஓகே நீங்க ஜஸ்ட் ஒரு ஸ்கேன் மட்டும் பண்ணி பாருங்கமா ஃபைப்ராய்டு ஏதாவது இருக்கு அப்படிங்கறத நம்ம செக் பண்ணிக்கலாம் ஃபைப்ராய்டு இருக்கு அப்படினா நம்ம அத ட்ரீட் பண்ணோம் ட்ரீட் மெடிசன்ஸ் கொடுத்து சரி பண்ணாலே இது சரியாயிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கு ஏற்கனவே நான் கட்டிக்கி டேப்லெட் சாப்பிட்டு இருக்கறேன் ஓகே 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 நீர் கட்டி இருக்குங்க நீர் கட்டிங்கிறது கருமுட்ட பைல அத ஓவரீஸ்ல இருக்க கூடிய ஒரு விஷயம் ஓகே ஓகே அதனாலயும் இது இந்த மாதிரி ஒரு 15 டேஸ் ஒன்ஸ் வரதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு ஆனா யூட்ரஸ் நீங்க ஸ்கேன் பண்ணி பாத்துக்கிட்டீங்க இல்லையா அப்போ கண்டிப்பா ஃபைப்ராய்டு ஃபைப்ராய்டு கட்டி அந்த மாதிரி ஏதாவது இருக்குன்னு சொன்னாங்க மேடம் நல்லா இருக்குன்னாங்க ஓகே அப்ப நீர் கட்டினால தான் வருது அப்படினா நம்ம கண்டிப்பா மருந்து மாத்திரையிலே சரி பண்ணிக்கலாம் நீங்க நியர் பை பாசிட்டிவ் ஹோமியோபதி பிரான்ச்க்கு வாங்கமா அட வயிறு வர ரொம்ப பெருசாயிட்டே போகுது ஆ கண்டிப்பா एक्चुअली அது வந்து बिकॉज ஆஃப் தி பிசிஓடி னால வயிறு மட்டும் பெருசா அதுல ஜெனரல் பாடி weight ஏ கெயின் ஆகும் ஆமா weight ஏக்கி போற 50 kg இந்த ஓகே ஜெனரலா பாடி weight கெயினே அதிகமா இருக்கும் நமக்கு ப்ராப்பர் எக்சர்சைசஸ் பிளஸ் நம்ம மெடிசன்ஸ் வந்து அந்த நீர் கட்டிகளை கொடுக்கும் போது தான் நமக்கு weight reduce reduce ஆகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு இந்த weight reduction நார்மலா வந்துச்சுனாலே உங்களுக்கு பீரியட்ஸ் ரெகுலரா வரதுக்கு ஆரம்பிச்சிடும் சரிங்களா உங்களுக்கு நீங்க weight reduce பண்றதுக்கு ட்ரை பண்ணுங்க இன்னொரு இன்னொரு விஷயம் நியர் பை பாசிட்டிவ் ஹோமியோபதி பிரான்ச்க்கு வாங்க மெடிசன்ஸ் நம்ம ப்ராப்பரா கொடுத்து அது கூடவே எக்ஸசைஸும் நீங்க பண்ணும்போது உங்களுக்கு weight reduction வந்துரும் weight reduction வந்தா உங்களுக்கு பீரியட்ஸ் ரெகுலரா வரதுக்கு வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்கு ஓகே நன்றி உங்களை நினைப்புக்கு இன்னொரு நேயர் இருக்காங்க வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் பேர் சொல்லுங்க ஹாய் என் பேர் செல்லாங்க எங்க இருந்து பேசுறீங்க நான் கொளத்தூர்ல இருந்து பேசுறேன் டாக்டர் கிட்ட பேசுங்க சொல்லுங்கமா ஆ இது மாதிரி எங்க பாப்பாக்கு ஸ்வாலியஸ் ஆகுது சரிமா ஆ ஹலோ சொல்லுங்கமா ஆ ஸ்வாலியஸ் ஆகுதுங்க ஆ ஓகே ஆ பாப்பாக்கு தலையில முகத்துல இந்த பேக் இந்த முதுகு பின்னாடி இதெல்லாம் ஒரே கொப்பளம் கொப்பளமா குட்டி குட்டியா பரு மாதிரி ஓகே அது வந்து வேர்க்குறு மாதிரி இருக்கா இல்ல பரு மாதிரி இருக்குங்களா பரு மாதிரி இருக்குங்க நான் டாக்டர் கிட்ட போறேன் இருந்தாலும் வரக்கூடிய <laughs> பேசுங்க <laughs> 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 கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி ஜஸ்ட் நம்ம கூப்பிடும் போது ஃபேஸ் திரும்பிறது ஹியரிங் ஃபேஸ் திரும்பிறது ஆனா நிக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டப்படுது இல்ல அதாவது தலை நிக்கிறது வந்து டிலேட் மைல்ஸ்டோன் மாதிரி அப்படி சொல்லுவோம் நம்ம அதாவது ப்ராப்பரா அந்த மைல்ஸ்டோன்ஸ் டிலே ஆகுறதுனால கூட கொஞ்சம் அந்த மாதிரி லேட்டா நிக்கலாம் ஆனா பேபியோட ஆக்டிவிட்டிஸ் எப்படி இருக்கு கண் பார்வை பா கூப்பிடும் போது கூப்பிடுறவங்கள பாக்குறது பிளஸ் காது ஹியரிங் திரும்ப சவுண்ட் கேக்குற பக்கம் திரும்புறது அப்புறம் கை கால் எல்லாம் ஆக்டிவிட்டிஸ் நம்ம பேசும் நம்மள நம்மள ஃபுட் ஹேபிட்ஸ் அதெல்லாம் எப்படி இருக்கு நார்மலா இருக்கா அவங்களோட அம்மாவையும் அப்பாவையும் ஐடென்டிফাই பண்ணது வேற ஒண்ணும் தெரியல ஆ एक्चुअली அந்த அந்த ஏஜ்ல அவ்வளவுதான் ஐடென்டிஃபிகேஷன் இருக்கும் குழந்தை மூவ் பண்றாங்களா ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு மூவ் பண்ணல குப்புற போட்டாதான் அவங்க டாக்டர் சொன்னாங்க நீங்க வந்து இது பண்ணிக்கோங்க ட்ரை பண்ணுங்க அது எக்ஸர்சைஸ் கொடுங்க குடுத்துட்டே இருக்கணும் எஸ் எஸ் एक्चुअली குழந்தைகளை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம எந்த அளவுக்கு நம்ம கொடுக்கறோமோ அந்த அளவுக்கு தான் அவுட்புட் கிடைக்கும் 
ஓகேங்களா நீங்க பயப்பட வேண்டாம் நீங்க நேர்ல கூட்டிட்டு வாங்க பேபிய அதுக்காகதான் உங்க கிட்ட இவ்வளவு நேரம் கேட்டேன் ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாம் நார்மலா இருக்கா அப்படின்னு கூட்டிட்டு மதர் கிட்ட அவங்களோட டீடைல்ஸ் கேட்டுட்டு நம்ம கண்டிப்பா ஹோமியோபதிக் மெடிசன்ஸ் வந்து அதுக்கு ரொம்பவே நல்ல ஹெல்ப் பண்ணும் ஓகேம்மா நன்றிமா உங்களுக்கு நல்ல இப்போ இந்த நிகழ்ச்சி முடிவு தருவாங்க இந்த ஆட்சி டயபெட்டிக் பற்றி நம்ம நிறைய பேசியிருக்கோம் குழந்தைகளுமே பேசியிருக்கோம் பட் டயபெட்டிக்னால என்னென்ன பக்க விளைவுகள் இதனால குழந்தைகளுமே எப்படி எஃபெக்ட் ஆகுதுங்கிற இந்த விஷயத்த அருமையாக இன்றைக்கி நிகழ்ச்சியில் சொல்லிக் கொடுத்தீங்க நன்றி இந்த நிகழ்ச்சியை அழகான முறையில் கலந்து சிறப்பித்து வைக்கி என்ன நேர்கள் நிகழ்ச்சி பார்த்து மகிழ்ந்திருப்பீங்க பாஸ்டிவ் ஹோமியோபதி மருத்துவமனையில் இருந்து இன்னைக்கு டாக்டர் நித்யா அவர்கள் வந்து நிறைய விஷயங்களை சொன்னாங்க குழந்தைகள் தொடர்பாக சக்கரவிய தொடர்பாக நிச்சயமாக பயனுள்ள நிகழ்ச்சியாக அமைந்திருக்கும் மீண்டும் இன்னும் நிகழ்ச்சி வழியாக உங்களை அனைவரையும் சந்திக்கும் வரை உங்களிடம் வந்து விடைபெறுகின்றேன் அது ஒரு ந